హాయ్ గాయస్ టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కానీ ఈ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత కొంతమందికి నెగిటివ్ ఫీలింగ్ కూడా రావచ్చు నా మీద దాని గురించి అయితే మీరు కామెంట్ చేసుకోవచ్చు కానీ దెర్ షుడ్ బి ఓపెన్ డిస్కషన్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే డిస్కషన్ లో నుంచే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను ఇందులో నుంచి చెప్తాను మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటో మీరు కూడా చెప్పాలి ఎప్పుడైతే ఆన్షియంట్ మ్యాన్ అనేవాడు స్టార్ట్ అయ్యాడో అంటే రాతియుగం మంచి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయ్యాడో అతను ఫస్ట్ ఏం చేశాడు అంటే ఫైర్ ని కనుక్కున్నాడు ఆ తర్వాత దాని నుంచి వంట చేయడము లేకపోతే ఫార్మింగ్ చేయడము నేర్చుకున్నాడు ఆ ఫార్మింగ్ చేయడం నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని అమ్మితేనే డబ్బులు వస్తాయి అనే కాన్సెప్ట్ తో అమ్మాలంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలని చెప్పేసి వీల్ తయారు చేసుకున్నారు వీల్ తో పార్ట్స్ తయారు చేసుకున్నారు ఆ పార్ట్స్ ని అమ్మాలంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలని చెప్పి పశువులను వాడుకుని పార్ట్స్ తయారు చేసుకుని అక్కడి నుంచి వేరే చోటుకి వెళ్ళారు దాన్ని అమ్ముకుని డబ్బులు చేసుకున్నారు ఈ మధ్యలో బెనిఫిట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే ఫైర్ గన్ పెట్టిన వాడు పార్ట్ తయారు చేయడం వచ్చిన వాడు బులక్ కార్డ్స్ అవన్నీ తయారు చేస్తావు వాడు అది నడిపేవాడు అది అమ్మించేవాడు అది కొనేవాడు ఆ కొన్న దాన్ని ఇంకొకటికి హోల్సేల్ గా అమ్మేవాడు రిటైల్ గా అమ్మేవాడు ఇంత మంది ఒక ఎకో సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయింది అంటే ఒక గింజ ఒక విత్తనం రావడం దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట అప్పుడు ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఉందా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటేనే మనం వేరే దగ్గర అమ్మగలం అనేది ఉందా ఖచ్చితంగా లేదు కదా ఇది ఒక పాయింట్ దీన్ని పక్కన పెట్టండి సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఒక కంపెనీ అంటే మనందరం కూడా వైజాగ్ కి టీసీఎస్ రాబోతుంది అంటే చాలా ఆనందపడ్డాం ఆల్రెడీ విజయవాడ హెచ్సీఎల్ వచ్చింది అంటే చాలా ఆనందపడ్డాం రేపొద్దున ఫాక్స్ కాను ఏదో ఒకటి మన హైదరాబాద్ కి వస్తుంది అంటే చాలా ఆనంద పడుతూ ఉంటాం కదా కానీ మనం ఆనంద పడాల్సిన రైట్ టైం ఎప్పుడు అనేది మీరు ఎవరైనా కూడా కొంచెం ఆలోచిస్తే తెలిసేది ఏంటి అంటే ఒక పెద్ద మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ మన ఊరికో మన స్టేట్ కు వచ్చినప్పుడు మనం చాలా చాలా ఆనంద పడాలి తర్వాత వేరే వాటికి ఆనంద పడాలన్నమాట ఈ విషయాన్ని నేను ఎందుకు మీకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒక మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది మన ఊరికి వచ్చింది అనుకుంటున్నాం ఆ వస్తే ఏమైందంటే ఫస్ట్ వాడు ఒక ప్లేస్ తీసుకుంటాడు అక్కడ ఒక ఇండస్ట్రీని సెటప్ చేస్తాడు ఇండస్ట్రీ సెటప్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇండస్ట్రీ ఒక కార్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అనుకున్నాం ఆ కార్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ వచ్చిన తర్వాత కార్ తయారు చేసేయడానికి మనకి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్స్ కావాలి ఆ కార్ డిజైన్ చేయడానికి డిజైనర్స్ కావాలి ఆ కార్ లో పార్ట్స్ ని ఫిట్ చేయడానికి ఫిట్టర్స్ కావాలి అంటే ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళు కావాలి తర్వాత ఆ అయిపోయిన వెహికల్ ని పక్కన పెట్టి దాన్ని సర్వీస్ చేయడానికి సర్వీసింగ్ తెలిసిన గ్రాడ్యుయేట్స్ కావాలి అది అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మార్కెటింగ్ చేయడానికి మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ పర్సన్స్ కావాలి దాన్ని వేరే చోటికి పంపించడానికి లాజిస్టిక్స్ అంటే లారీలు కావాలి లారీ డ్రైవర్లు కావాలి వాళ్ళని ఎక్కించే వాళ్ళు కావాలి ఆ ఎక్కించిన తర్వాత ఆ లారీ అనేది ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఆ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ దింపే వాళ్ళు కావాలి ఇక్కడ కూడా మంచిగా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అది దింపిన తర్వాత దాన్ని హోల్సేల్ లో అమ్మేవాడు ఉంటాడు రిటైల్ లో అమ్మేవాడు ఉంటాడు లేకపోతే ఇంకా ఏదో రకంగా అమ్మేవాడు అయితే ఉంటాడు ఒక్కొక్క డీలర్షిప్ ఉంటాయి డీలర్షిప్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కావాలి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి మనకి మార్కెటింగ్ అక్కడ సేల్స్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కావాలి ఇదంతా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ రెండు నిమిషాల్లో మీరు ఆలోచిస్తున్నట్లయితే అటు ఇటు చేసి ఖచ్చితంగా ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ లో ఏది అక్కడ ఏదైతే ఒక మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ వచ్చిందో అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టి ఇప్పుడు ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి ఒక కస్టమర్ చేతిలోకి వెళ్ళేదాకా ఒక కారు తయారు చేయడానికి ఒక ఎకో సిస్టమ్ బిల్డ్ అవడానికి ఆల్మోస్ట్ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఒక పది వేల మంది జనాలు అయితే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు కదా అంటే ఒక ఊరు ఇంకా నేను ఇవి కూడా తీసుకోవచ్చు ఒక మ్యానుఫాక్చరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ పక్కన ఊర్లో ఒక రెస్టారెంట్ పెట్టచ్చు ఆ రెస్టారెంట్ కి బిల్ అందరూ వాడచ్చు ఒక టీ బంక్ వాడు ఇలాగ చూసుకుంటూ పోతే ఆ చుట్టూ చాలా డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఇంత రేంజ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక ఐటి కంపెనీ లో వస్తుంది అని మీరు ఆలోచించండి ఇదంతా ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే ఈ లాజిస్టిక్స్ దగ్గర ఈ కార్ అమ్మడానికి ఒక వెబ్సైట్ కావాలి అక్కడ ఐటీ ఎంప్లాయీ అనేవాడు కావాలి ఐటి ఇంజనీర్ కావాలి ఐటీ కంపెనీ దాని మీద వర్క్ చేస్తుంది ఐటీ కంపెనీ తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఏది ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే సిఆర్ఎం క్లౌడ్ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుంటారు వీళ్ళందరూ ఈ ఐటీ ఎకో సిస్టమ్ అంతా అంటే ఒక సిఆర్ఎం ఒక క్లౌడ్ లేకపోతే ఒక సర్వీస్ నో టూల్ లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా ఒక యాప్ ఒక వెబ్సైట్ ఇవన్నీ ఎక్కడ బిల్డ్ అవుతున్నాయంటే ఒక మ్యానుఫాక్చర్ ఒక ప్రొడక్ట్ బిల్డ్ అయినప్పుడు వస్తున్నాయి అనమాట మీరు ఆలోచించండి ఒకవేళ మ్యానుఫాక్చరర్స్ అనేవాడే లేడు ఒక
టీజీఎస్ వచ్చిన దానికంటే కూడా ఒక కియా వచ్చినందుకు మనం ఇంకా ఎక్కువ ఆనందపడాలి ఈ రకమైన ఎకో సిస్టమ్ అనేది బిల్డ్ అయినప్పుడే ఒక స్టేట్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఇది మీరు ఆలోచించుకోండి మీ చుట్టూ పరిసరాల్లోనే చూసుకోండి రేపొద్దున ఒక మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అంటూ వస్తే చదువుకున్నోడు బాగుపడతాడు చదువు లేనోడు బాగుపడతాడు అనమాట అంటే ఫిట్టర్ దగ్గర నుంచి ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బాగుపడతారు డిజైన్ ఇంజనీర్స్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్స్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా బాగుపడతారు అండ్ గ్రౌండ్ స్టాఫ్ లో కార్ ని తుడిచేవాడు కార్ ని సర్వీస్ చేసే చదువు లేని వాడు కూడా బాగుపడతారు అనమాట కానీ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ప్రతి వాడు కూడా గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అన్ని ఉండాలి ఈ స్కిల్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి ఉండకపోవచ్చు కదా అందరికి అన్ని స్కిల్స్ తో అయితే పుట్టరు కదా సో ఇలాంటి ఒక కంపెనీ రావాలి మన స్టేట్ కి మన రీజియన్ కి అని అయితే మనం గట్టిగా కోరుకోవాలి కాబట్టి గవర్నమెంట్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకెవరైనా కావచ్చు దయచేసి యు ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ లైక్ ఈవెన్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఏ గవర్నమెంట్ వెరీ గుడ్ జాబ్ ఓవరాల్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీని ఇండియాలో ఇంకా బిల్డప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఎకనమీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతుంది చైనా బాగుపడింది ఇక్కడి నుంచే ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ వల్లే చైనా బాగుపడింది అక్కడ మ్యానుఫాక్చర్ చేసి మన దగ్గర అమ్మి వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారు మనం మ్యానుఫాక్చర్ చేయలేక మనం ఇంకా లేబర్స్ లాగే ఉంటున్నాం అనమాట సో ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ బాగుపడాలి అంటే గవర్నమెంట్ కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ అనేవి ఇవ్వాలి ఎవరైతే మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాటికి కొన్ని ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది పెంచాలి ఇలాంటివి పెంచినప్పుడే మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది గ్రోత్ ఉంటుంది సో అందుకనే నేను అంటూ ఉంటా బీయింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ ఐటీ ఫీల్డ్ లో పనిచేస్తున్నందుకు ఎప్పుడు కూడా చిన్న రిగ్రెట్ ఉంటుంది ఈవెన్ మెకానికల్ వాళ్ళకు ఉంటుంది సివిల్ వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది బట్ స్టిల్ జాబ్స్ అనేవి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మనకి బిల్డ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అందరం కూడా ఐటీ సైడ్ వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ మెకానికల్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ సైడ్ జాబ్స్ అనేవి బిల్డప్ అయ్యి గవర్నమెంట్ వాటి మీద కరెక్ట్ పేస్ వెళ్తున్నాయా వాళ్ళు కష్టపడిన దానికి కరెక్ట్ అమౌంట్ వెళ్తుందా అని చూస్తే మెకానికల్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా బాగుపడతాయి ఇలాంటి వాటిలో కూడా జాబ్స్ వస్తుంది అండ్ స్టాగ్నెంట్ అనేది అవ్వదు అనమాట ఎకానమీ అనేది సో దయచేసి అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్క ఊరికి ఒక చిన్న మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ అయినా అది పేపర్ మిల్ కావచ్చు రైస్ మిల్ కావచ్చు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కావచ్చు లేకపోతే ఇలా ఇప్పుడు అనుకున్నట్టు కార్ కంపెనీ కావచ్చు కార్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు ఏదో ఒక ఇండస్ట్రీ ప్రతి ఊర్లో కూడా ఉంటే ఆ ఊరు అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో ఒకవేళ నిజంగా video na chunat laite please do share with your friends please do share in your whatsapp and do subscribe to frontlines video youtube channel for more quality content like this and i am krishna signing off thank you